അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവരകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുന്ന പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് വരും നമ്മുടെ ടാൻസൻസ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അതിൽ തന്നെ ഇൻസേക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസേക്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു അതിനൊരു ഇൻ റേഡിയസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആ സേർക്കിളിന് ഒരു റേഡിയസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ റേഡിയസ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ റേഡിയസ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് അറിയണ്ടേ വേണല്ലോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ഇൻസേക്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിളും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സേർക്കിളും ഉണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഏരിയയും പെരിമീറ്ററും നമുക്ക് അറിയും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വൃത്തത്തിന്റെ ആ സേർക്കിളിന്റെ ഇൻ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ അന്തർവൃത്ത ആരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാലോ അറിയണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോ നമ്മള് ഒരു ഇൻ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിത്രം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും നമുക്കൊരു സർക്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ദാ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തറിയണം ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് നമുക്കറിയണം ഇല്ലെ ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് നമുക്കറിയണം ആ റേഡിയസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം അട്ടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം ഒരു ഇൻസർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൽ ആർ എന്താണ് എ എന്താണ് എസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം മിസ് പറഞ്ഞു തരാം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ ദാ ഈ ചിത്രത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിടാം ഓക്കെ ആളിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ ഇയാളെ പിടിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇടാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻ റേഡിയസ് ഇൻ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം അന്തർവൃത്ത ആരം അന്തർവൃത്തത്തിന്റെ ആരമാണ് അപ്പോ അന്തർവൃത്ത ആരം അന്തർവൃത്ത ആരമാണ് ഇൻ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് പരപ്പളവ് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഇത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതായത് ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് ഹരിക്കണം രണ്ട് ചുറ്റളവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആറ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അറിയാം റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരമാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവെ ഹരിക്കണം രണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഡിവൈഡ് ബൈ ടുവിനെ വിട്ടുപോയരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അല്ലെ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയാലോ ഇതാ നോക്കൂ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആർ നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താനാണ് അപ്പൊ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വീതമാണ് ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണുക ആദ്യം നമുക്ക് ഏരിയ കാണണം അല്ലെ അപ്പൊ ഏരിയ എങ്ങനെ കാണുക ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുക ഹാഫ്
അല്ലേ ബേസും ഹൈറ്റും കണ്ടെത്താൻ അറിയാലോ ദാ ഇതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പരസ്പരം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വശങ്ങളായിരിക്കും എന്ത് ബേസും ഹൈറ്റും പരസ്പരം ലംബമായിരിക്കുന്ന സൈഡുകളായിരിക്കും ബേസും ഹൈറ്റും വരിക പാദവും ലംബവും വരുന്നത് അപ്പൊ നയനും ട്വൽവും ആണ് വരിക അപ്പൊ എന്താ വരിക ഹാഫ് ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നയനും ട്വൽവും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാലോ ടു വൺ സാർ ടു സിക്സ് ആർ നയൻ സിക്സ് ആർ എത്രയാണ് നയൻ സിക്സ് ആർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അൻപത്തി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഏരിയ അൻപത്തി നാല് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി എന്താ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ത്രികോണത്തിന്റെ അന്തർവൃത്ത ആരം കണ്ടെത്തുക കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ ഇൻ റേഡിയസ് കണ്ടെത്തണം ആറ് കണ്ടെത്തണം ആറ് കണ്ടെത്താൻ എന്താ വേണ്ടത് എ ബൈ എസ് വേണം അല്ലെ എ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തി ഇനി നമുക്ക് എസ് കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ എസ് എന്താ വരിക എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെരിമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് വരിക ട്വൽവ് നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സൈഡ് എങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും വരിക ട്വൽവ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും അല്ലെ നയൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് അല്ലെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ പെരിമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇസ് ഇക്വൾ ടു എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻ റേഡിയസ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ബൈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അൻപത്തി നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനെട്ട് എത്രയാ വരിക അൻപത്തി നാല് ബൈ പതിനെട്ട് എത്രയായിരിക്കും പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നാല് എയ്റ്റ് ഫോർ സാർ തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരില്ല പതിനെട്ടല്ല ഇനി മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് ത്രീ സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ത്രീ വൺ സാർ ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ അല്ലെ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ പതിനെട്ട് ഒന്ന് പതിനെട്ട് മൂന്ന് ഇൻ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദാ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഏരിയയും നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താം ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആർ എസ് ഇക്വൽ ടു എ ബൈ എസ് എന്നുള്ളത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ മിസ് പഠിപ്പിച്ച ഈ ഒരു ചോദ്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം യെസ് മിസ് മനസ്സിലായി എന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇ